So hello everyone, welcome to the video. First of all, thanks for coming here. So guys, this is daily current affairs on uh, April 16. So in the morning, we will be very happy. So guys, we are going to invite our friends so that we will know you guys. Uh, yes, come on, come on. So we will know our friends and we will start our live start. So don't forget, okay? Don't forget, don't forget to join us. Yeah, welcome, welcome everybody, welcome. Hello, Mappe, hello, Mappe. <laughs> okay, clear, clear, all of you are clear. Very good. So, we are going to go to the next live. We are going to talk about a few things. What do you know about the next live? We are going to go to the daily current affairs. We are going to go to the website. So, we are going to visit the website. So, we are going to talk about the daily current affairs. We are going to talk about the daily current affairs. ஒரு கண்டென்ட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு சில பேர் வந்து வீடியோஸில் பார்க்குறதுக்கு வந்து மேபி டைம் எடுத்துக்கணும்னு நினச்சினா நீங்கள் கண்டென்ட்டாக நம்ம வெப்சைட்டில் படிச்சலாம் லைக் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா நம்ம டெய்லிஸோட கண்டென்ட் நீங்கள் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு உள்ளே போயிட்டு இங்கே பாருங்களேன் ஸோ உள்ளே போனால் நம்ம ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த்துக்கு நம்ம போட்ட அந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு கண்டென்ட்டாக உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அப்படியே படிச்சுட்டே வந்துட்டிங்கன்னா கடைசியில் ஒரு பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் அது வந்து அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு மெரிய குட் மார்னிங் சொல்லிடலாம் இதுக்கான லிங்க் இந்த டெஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மறக்காமல் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே இன்றைக்கி நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லைவுக்குள்ளே ஜம்ப்பை பார்க்கலாமா பார்க்கலாமா ஃப்ரான்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டிங்கண்ணா ஓகே அன்ஹாய் அண்ணா ஆஃப்டர் லாங் டைம் சி யூ இன் லைவ் ஹாப்பி டு சி யூ ஹியர் அண்ணா ஆஹா வணக்கம் பாலச்சந்தர் ஸோ லாங் டைம்க்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்குறோம் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நம்ம டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஜம்ப் ஆகிடுவோமா ஈதோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் எஸ் கேஸ் அருமையான ஒரு பீஜம்லாம் போட்டு வெரி குட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே வரியை கடைசி வரும் காட்டுமாறு உங்களுடன் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஓகே ஸோ கேஸ் பாருங்க நம்மளுடைய டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம சிக்ஸ்டீன்த் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா தான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஏறும் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படி வந்து ஒரு வேலை அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஒழுங்காக வந்து வரலை அப்படின்னா இந்த பெல் பட்டன் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சில டைம்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் எனக்கு எனக்கே வர மாட்டேங்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க அண்ட் நம்முடைய டெலகிராம் சேனல் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கைஸ் இந்த டெலகிராம் சேனலோட லிங்க்லாம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி டப்பா 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 உள்ளே வந்துருங்க ஒய் பிகாஸ் இந்த டெலகிராம் சேனலில் தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் டக்கு டக்குன்னு வரும் ஒரு ரிசல்ட் வருது வேகன்சிஸ் வருது நோட்டிஃபிகேஷன் வருது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் அண்ட் நம்முடைய இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் வந்து மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்ம எங்கிட்ட ஏதாவது நீங்கள் கேட்க நினச்சிங்கன்னா லிவின் அண்டர் ஸ்கோர் லிவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் மறக்காம வந்து மெசேஜ் போட்டு விடலாம் யோஜனா சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அது ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு எபிசோட் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் யோஜனா சீரீஸில் இல்லைங்களா எஸ் ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ இன்றைக்கான முதல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு குட்டி நியூஸ் தான் கைஸ் மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் இருபதே இருபது நிமிஷத்தில் இன்றைக்கி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிரும் ஸோ ஜஸ்ட் இங்கேருந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸை டப் டப் டப்னு முடிச்சிடும் ஓகே போகலாமா சரி த வேர்ல்டு வாய்ஸ் டே இஸ் செலிப்ரேட் ஆன் நைன்டீன் நைன்டி நைன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு வாய்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுச்சு எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஜாலியான ஒரு மீன்ஸ் ஒரு பிடிச்ச டே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாய்ஸ் டே தான் ஏன் இந்த வாய்ஸ் டே பிடிக்குன்னா எனக்கு ஒரு பர்சனல் ஆசை நாட் ஓன்லி இந்த மாதிரி நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வெப்சைட்டு இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப ஒரு பர்சனல் ஆசை இந்த பாட்காஸ்ட் சீரீஸ் எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய ஆசை இந்த ஒரு எப்பயாவது போய் இந்த ஒரு எபிசோடாவது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டுடியோவில் இதிலலாம் வந்து நம்ம வந்து போய் பேசிட மாட்டோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் எபிசோட் அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசை அது வந்து எப்படியாவது பக்கெட் லிஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக நான் அதை வச்சுருக்கேன் அதாவது எங்கேயாவது போய் டெம்பரவரியாவது ஒரு பார்ட் டைம் ஷோலையாவது போய் கலந்துட்டு வந்துடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆசை ஏதா ஒரு ஷோ ஏதாவது தெரிஞ்சவங்க நான் லோக்கலில் ஒரு இன்டர்வியூலாம் போனேன் அவெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஸோ அப்போ வந்து இந்த
பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க ஒர்க்கு போகிறவங்களும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க லைக் வந்து மேரீட் ஆகிட்டு படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ஒர்க் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்து ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் குறிப்பாக எந்த டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் படிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு நான் என்ன ஒரு சும்மா ஒரு இது யோசிச்சேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸை காதில் மாட்டிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு வீட்லேயோ இல்லை ட்ராவல் பண்ணுறீங்க இல்லை வந்து ஒரு வீட்டில் ஏதோ ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க்ஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஒர்க்லேயே இருக்கீங்க அப்படின்னா கூட ஹெட்செட்டை மாட்டிட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த பாட்காஸ்ட்டை ப்ளே பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இன்றைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லைவ் உங்களுக்கு அப்படியே ஆடியோவில் கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம உட்காந்து வீடியோவே எப்படி பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது காதுலேயே அந்த கதை இப்போ நம்ம பேசுகிற அதே எல்லாமே அப்படியே அங்கே இருக்குது இப்போ நம்ம லைவாக அப்படியே தான் கன்வெர்ட் பண்ணி ஆடியோ ஃபைலாக உள்ள வைக்க போகிறோம் ஸோ அதற்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதை விட நான் டார்கெட் பண்ண ஒரு முக்கியமான ஒரு பீப்புள்ஸ் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு பர்சனலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா வி விஐ பீப்புள்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷுவலி இம்பேக்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸே இருக்காங்க இங்கே கரூர்லலாம் ஒரு எட்டு பேர் சேர்ந்த ஒரு குரூப்பே எனக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வீடியோவும் யூஸ்ஃபுல் தான் பட் இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது எனக்கு ஒரு யோசனை ஸோ வந்து குறிப்பாக விஐ பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து தேடி யூடியூப்குள்ளே போய் இதை கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை பார்க்குறன்ற அந்த ஒரு கான்செப்டை விட இந்த மாதிரி ஒரு பாட்காஸ்ட்னால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஒரு பாட்காஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சாங்கன்னா போதும் லைக் மீன்ஸ் ஃபாலோ பட்டன் அமுத்தி வச்சிட்டாங்கன்னா போதும் அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் நிறைய இதை யூடியூப்பை விட இதில் நோட்டிஃபிகேஷன் நிறையா போகும் ஸோ அப்போ என்னென்னா விஐ பீப்புள்ஸ்க்கு நல்லா ஈஸியாக போய் சேருமே அப்படின்ற வந்துச்சு இன்னொன்று நம்ம மக்களுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வீட்டில் வேலை செய்யும்போது அப்படி ஜாலியாக பாட்டை கேட்டு அப்படி இல்லைனா நைட்டு தூங்கும்போது அப்படி பாட்டை கேட்டு அது மாதிரி இது மாதிரி போட்டு கேட்டால் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படித்த மாதிரி இருக்கும்ல இல்லை ஒரு எக்ஸாம் போகிறீங்க பஸ் ட்ராவலில் போயிட்டு இருக்கீங்க அது ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் இருக்குது பாட்டு கேட்குற போதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்டுகிட்டே போகலாம் அந்த யூடியூப் ஆன் பண்ணி பேட்ரி வேஸ்ட் பண்ணி டிஸ்பிளேயில் காமிச்சு எதுக்கு காதில் மாட்டி போனால் போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படி ஒரு ஐடியா ஸோ சீக்கிரத்தில் அதை வந்து நான் ரெகுலராக எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஒரே ஒரு எபிசோட் மட்டும் இருக்கும் அவர் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுக்கிங்க கிளிக் பண்ணி சும்மா கேட்டு பாருங்கள் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் அதை கேட்டு பாருங்கள் ஒரு வீடியோ மட்டும் இருக்கும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரெகுலராக அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஓகேவா சரி இந்த வாய்ஸ் டே இந்த வாய்ஸ் டே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எப்படினா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் நம்ம பேசுறதுனுடைய மதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது இந்த வ இந்த வாய்ஸ் டே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பிகாஸ் என்னமோ சொல்லுவாங்க ஒருத்தன் வந்து சாக போகணும்னு நினைக்கிறவனை கூட பேசி மாற்றி கொண்டு வந்துடலாம் குறிப்பாக அந்த சினிமா படங்களோட கிளைமேக்ஸில் பாருங்களேன் வில்லன் ஒரு பத்து வருஷமாக வில்லனாக இருப்பான் ஒரு கோடி வருஷமாக வில்லனாக இருப்பான் கடைசியில் ஹீரோ பேசுகிற அந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அவ்வளோதான் அப்படியே நல்லவனாக மாறிடும் ஏழை பத்து வருஷமாக விளையாடாது எப்படா ரெண்டு நிமிஷத்தில் நல்லா வரணும்னா அந்த ஹீரோ வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு என்னது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அட்வைஸ்லாம் மாறிடுவாப்பில் இது நான் யாரையும் குறிப்பிடல தயவு செஞ்சு என்னை கோத்து விட்றாதீங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஸ்பீக்கிங்ன்றது அவ்வளோ மதிப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து குறிப்பாக இந்த பிரேசிலியன் வாய்ஸ் டே அன்னைக்கு இதை வந்து இதை சேர்ந்து வேர்ல்டுக்கே ஒரு வாய்ஸ் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணாலும் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகே ஸோ ஒரு முக்கியமான எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபேவரட் கோட்ஸ் இது நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டீமும் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஃபேவரட் கோட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் அந்த கோட்ஸே நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பை கொடுக்க பாருங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே வேர்ட்ஸ் மீன் மோர் தேன் வாட் இஸ் செட் டு டவுன் ஆன் பேப்பர் இட் டேக்ஸ் ஹியூமன் வாய்ஸ் டு இன்ஃப்யூஸ் தெம் இன் டீப் மீனிங் இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்து அதை அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே ஆழமாக பதிவு வைக்கிறது இந்த ஹியூமன் வாய்ஸ் தான் அப்படின்றது இந்த அருமையான ஒரு கோட்டில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த மெசேஜ் பிஹைண்ட் த வேர்ட்ஸ் இஸ் த வாய்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் மனசுலேருந்து தான் அது பேசப்படும் இல்லையா அடுத்து பாருங்கள் டோன்ட் லெட் த நாய்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் ட்ரவுன் அவுட் யுவர் இன்னொரு ஓன் இன்னர் வாய்ஸ் இதை நான் நிறைய வாட்டி நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் லைக் இப்போ நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் மைண்டில் லைக் 
தள்ளி இருக்கே அப்படின்றது வந்து நமக்கு புரியும் பட் அது எல்லாருக்கும் புரியணும்னு அவசியமும் கிடையாது அது அவங்களுக்கு புரியவும் புரியாது ஸோ டோன்ட் வரி மித்தவங்க அந்த ஐடியாவை வந்து ஒரு மாதிரி இல்லைப்பா நீங்கள் பேசினா வேறு எதாவது படிக்க போயிரு இல்லை வேணா வேறு ஏதாவது ஒரு இதுக்கு போயிரு சொன்னால் கூட டோன்ட் வரி அது அவங்களுக்கு புரியாது அவங்களுக்கு புரியணும்னு அவசியமும் கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு ஆங்கிளில் நீங்கள் எடுத்துப்போங்க ஓகே ஸோ எஸ் அதே மாதிரி த ஹியூமன் வாய்ஸ் இஸ் தி ஆர்கன் ஆஃப் த சோல் த ஹியூமன் வாய்ஸ் இஸ் ஆர்கன் ஆஃப் த சோல் விச் மீன்ஸ் இந்த சோலுக்குன்னு ஒரு வாய்ஸே கிடையாது அந்த இந்த மீன்ஸ் இந்த ஹியூமன் வாய்ஸ் தான் த வாய்ஸ் ஆஃப் த சோல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் Okay. Yes. Next. Next. Save Elephant Day. The Save Elephant Day 2022. The Elephant's Day. Then there is a cringy comedy in class. Hey, happy birthday. 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 மனுஷனை விட குரூயலாக ஒன்று இருக்க முடியும் ஒரு அனிமல் இருக்க முடியும்னா அது வேறு எதுவுமே கிடையாது அதில் வந்து இந்த எலிஃபெண்ட்ஸை நீங்கள் குறிப்பாக சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஹியூமன்ஸால் இந்த மண் எலிஃபெண்ட்ஸ்க்கு நடக்கிற கொடுமை இட்ஸ் எப்படி சொல்கிறது இன்ஃபினிட்டி பவர் இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தந்தத்துலேருந்து எல்லாமே நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இந்த ஒரு தந்தம் அப்படின்றதுக்காகவே ஒரு உயிரே கொண்டுருவோம் பிகாஸ் அதுக்கு தந்தம் இல்லாமல் கூட எலிஃபெண்ட் உயிரோடு வந்துடும் பட் அந்த தந்தத்தை எடுக்கணும்னா எலிஃபெண்ட் வந்து உயிரோடு இருக்கிறது சிங்க அப்படி அத்த பெரிய ஒரு மேமலை வந்து டமார்னு கொண்டு ஐயோயோ ரொம்ப ஒரு கவலைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது ஸோ ஏப்ரல் சிக்ஸ்டீன் ஆ நம்ம இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசீர்வாத பண்ணு தப்பு கிடையாது மீன்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு அனிமல் அதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து எல்லாம் ஓகே பட் அதெல்லாம் நம்ம வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ண கிடையாது பட் ஒரு அனிமல் அதுக்கு அது நிறைய விஷயத்தில் நம்ம வந்து நாட் ஓன்லி எலிஃபெண்ட் நிறைய விஷயத்தில் நம்ம வந்து ஹியூமன்ஸ் ஆர் மோர் மோர் வஸ்ட் தேன் அஞ்சு அறிவு ஜீவனோட ஆறு அறிவு இருக்கிற ஜீவன் நம்ம ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அதுங்களை போட்டு இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள் அனிமல்ஸ்க்குன்னு ஒரு உலகம் இருந்து அங்கே நாமவெல்லாம் இப்படி கம்மியாக இருந்து அதுங்கெல்லாம் நம்மளை கூப்பிட்டு இட்டா இதாக்கா இது எப்படி சொல்லு ஹாய் சொல்லு டாட்டா சொல்லுனா உங்களுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ கோபம் வரும் யோசிச்சு பாருங்க அனிமல்ஸ் வந்து எங்கே அவனுக்கு டாட்டா சொல்லு உனக்கு பிஸ்கெட் தர அப்படின்னா இப்படி கூடு பிஸ்கெட்டுக்காக நான் அவனுக்கு டாட்டா காட்டுவானா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க அந்த மாதிரி தான் ரிவர்ஸில் பண்ணால் எப்படி ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து சொல்ல போயிருக்காங்க ஸோ தாய்லாண்டு பேஸ்ட் எலிஃபெண்ட் ரீஇன்ட்ரடக்ஷன் ஃபவுண்டேஷன்லாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு டேவை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே கனிமன் சொல்ல எங்களுக்கும் காலம் வரும் காலம் வந்தால் அனைவரையும் சாகடிவோம் அப்படின்ற மாதிரி வெரி குட் வெரி குட் ஸோ எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா டு சேவ் அனிமல்ஸ் தான் ஓகே எஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஒன் த நேஷ்னல் பேஸ்கெட் பால் சாம்பியன்ஷிப் ஸோ நாங்கள் நம்ம தமிழ்நாடோட பேஸ்கெட் பால் டீம் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து பிளேஸ் பண்ணிகிட்டே வராங்க இது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு சின்ன வயசுல ஒரு ஐடியா யாராவது பேஸ்கெட் பால் பிளேயர்ஸ் இருக்கீங்களா எனக்கு ஒரு ஹைஃபை தாங்க நம்ம ஒரு சேம் பிஞ்ச் அடிச்சிக்கலாம் ஸ்கூலில் யாராக இருக்கீங்களா இனி பேஸ்கெட் பாலில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸு அண்ட் பேஸ்கெட் பால் பிடிச்ச ஒரு டீம் யாராக இருக்கீங்களா மீன்ஸ் பர்சன்ஸ் ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு டீம் வந்து கிரிக்கெட்டில் மட்டும் இல்லை பேஸ்கெட் பால் ஒரு பெரிய ஒரு நிறையா டைம் இதோட பத்து தடவை டைட்டில் அடிச்சிட்டாங்க நேஷ்னல் பேஸ்கெட் பால் இதில் வந்து யா ஆ பிடிக்குமா என்ன இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க நிறைய பேர் எப்படி தருமா கைஸ் பசங்களாட்டும் சரி பொண்ணுங்களாட்டும் சரி நம்ம பேஸ்கெட் பால் கோச்சிங்லாம் போயிட்டு ஜோனல் அப்படியே டிஸ்ட்ரிக்டில் போயிட்டுருப்போம் அப்படிலாம் போகும்போது இந்த பேரண்ட்ஸ் ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க பேஸ்கெட் பால் கேம் மாதிரி உனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அதுக்கு ஒரு நீ பேசாமல் ஒரு அத்லெட்டிக்காக இருக்கலாம்ல ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் ஓடிருக்கலாம் இல்லை தனியாகவாவது சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் பேஸ்கெட் பால் என்னடா ஒரு கேம் அந்த கேமில் வெளியிலையும் போக முடியாது கவர்மெண்ட் வேலையும் கிடைக்காது அட் த சேம் டைம் நீ ஷைன் தனியாக ஆக முடியாது உனக்கு எப்படி அதில் கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கும் பேசாமல் ஒரு அத்லெட்டிக்ஸ் போ அந்த கோச்சிங் கூட அனுப்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அதில் ஒன்றும் ஷைன் ஆக முடியாதுன்னு அந்த பேஸ்கெட் நம்ம ஆசையாக இருக்கும் நம்ம போய் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்து மறுபடியும் காலேஜ் வரைக்குமே விளையாடிட்டு தான் இருந்தேன் அப்புறம் அந்த காலேஜுக்கு அப்புறம் ஒரு சிலுபல் அடிகள் விழுந்ததுக்கப்புறம் சரி சொல்லி கேன்சல் படி அப்படியே வந்தாச்சு பட் என்ன சொல்கிறது அது வந்து ஒரு ஒரு அண்டர் வேல்யூடு ஸ்போர்ட்டாகவே மாறிடுச்சு நம்ம ஊர் பொறுத்தளவுக்கு இது ஏன்னா நேற்று சொன்ன கிராண்ட் ட்ரிக்ஸ் கதை மாதிரி நம்ம ஊர் டெமோகிராஃபிக்ஸ்க்கு பேஸ்கெட் பால் வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு மோஸ்ட் வேல்யூடு கிடையாது இது வந்து கோல்டு
எல்லாத்துலேயும் அறகுறேன் அவ்வளோதான் ஆளுநர் கிடையாது சேம் கபடி ஆல்சோ ஆமாம் 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 கபடி நிறையா கேர்ள்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் அவங்க விளையாட ஒன்று பண்ணாங்க எஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் ஆமாம் இந்த மாதிரி நிறைய அண்டர் வேல்யூட் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குல்ல நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பட் விளையாட விட மாட்டாங்க எஸ் அடுத்து பாருங்கள் அவார்ட்ஸில் ப்ரைம் மினிஸ்டர் அவார்டு வந்து ஒரு ஸ்கீமு கொடுத்தாங்க குறிப்பாக வந்து இந்த பப்ளிக் கவர்னன்ஸ் பப்ளிக் மெயின்டெனன்ஸ்க்காகவே ஒரு ஸ்கீமு கொடுத்தாங்க அது என்ன ஸ்கீம்னா உதான் ஸ்கீம் எத்தனை பேர் சூரரை போட்டு படம் பார்த்துருக்கீங்க சூரரை போட்டுன்னு ஒரு சினிமா வந்தது இல்லை போன வருஷம் லாக்டவுனில் வந்த ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட அப்படியே உலுக்கி போட்ட ஒரு படம் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா சூரரை போட்டு சூரிய நடித்த படம் அந்த படத்தில் இந்த ஸ்கீமை பற்றி தான் மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க உதான் ஸ்கீம் மேபி அந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் மீன்ஸ் அந்த ஒரிஜினல் இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் தான் உதான் ஸ்கீமே உருவாச்சு இல்லையா இந்த உதான் ஸ்கீம்னா என்னென்னா அதாவது எல்லா இடத்துக்கும் ஃப்ளைட் வசதி லைக் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரிமோட் ஏரியாஸ் கூட இப்போ நம்ம போனால் டெல்லி போனால் சென்னை போனால் பெங்களூர் அப்படி இல்லாமல் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இருக்கிற எல்லா குட்டி குட்டி ஏரியாஸ்க்கும் ஃப்ளைட் வசதிகளை பண்ணித்தருது நிறைய புது ஃப்ளைட் ரூட்ஸை உருவாக்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோயம்புத்தூர் டு பெங்களூர் இருக்குது கோயம்புத்தூர் டு சென்னை இருக்குது கோயம்புத்தூர் டு சேலம் இருக்குது பட் அது இப்போ ரீசெண்டாக கொண்டு வந்தது இதெல்லாம் இருக்குன்னா இந்த ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி லைக் எப்போ ஒரு ஏரியாவுக்கு ஒரு ஏரியா கனெக்டிவிட்டி கிடைக்குதோ அங்கே ஒரு எக்கனாமிக் க்ரோத் டெஃபினட்டாக இருக்கும் நாட் ஓன்லி டூரிஸ்ட் அங்கே ஒரு எக்கனாமிக் க்ரோத் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி எப்போ வந்து ஒரு நாட்டுக்குள்ளே நிறையா ஈஸியாக கிடைக்குதோ அந்தளவுக்கு அந்த நாட்டில் வந்து வளர்ச்சியை நம்ம நிறையா பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அதுதான் அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ண வராங்க ஸோ உதான் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி மோஸ்ட் அண்டர் ரேட்டட் கேம் பென் ஃபைட்டாக ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி உதான் ஸ்கீம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த ஒரு கவர்னன்ஸ் வாங்கியிருக்கு எதுக்குங்க கவர்னன்ஸில் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்கீமோட ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்துலாம் உதே தேக்ஷா ஆம் நாகரிக் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியும் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் பட் எழுதி மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உதானுக்குன்னு ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்குது உதய் தேஷ்கா ஆம் நாகரிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் அந்த உதான் ஸ்கீமினுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த ஸ்கீமில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா குட் கவர்னன்ஸ் குவாலிட்டி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மித்த ஸ்கீமெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க எதுக்கு இந்த ஸ்கீமுக்கு ஸ்பெஷலாக கிடச்சதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ மித்த ஸ்கீம்லாம் எடுத்திங்கன்னா டார்கெட் வச்சுருப்பாங்க நம்ம வந்து ஒரு குவான்டிட்டி பேஸ்ட் ஒரு டார்கெட் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு வாட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு பவர் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு பவர் இப்படின்னு ஒரு டார்கெட் ஏற வச்சு இந்த குவான்டிட்டி பேஸ்டு டார்கெட் வச்சு அச்சீவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பட் இந்த உதான் ஸ்கீமில் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று என்ன தெரியுமா சேர்த்துருப்பாங்க குவாலிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்கீம் நடந்து முடிகிறதால பீப்புளே க்ரோ ஆவாங்க அந்த ஏரியாவே க்ரோ ஆகும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வில்லேஜ் இதுவே க்ரோ ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் இந்த குவாலிட்டி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது சொல்லக்கூடிய அது மட்டும் அந்த ஒரு ஃபீல்டு வளராமல் அது சேர்ந்து மித்த நாலஞ்சு ஃபீல்டையும் வளர்த்திட்டு வரும் ஸோ இந்த குவாலிட்டி அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் இந்த உதான் ஸ்கீம் வந்து பெற்றிருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி ஒரு குட் கவர்னன்ஸ் இந்த ஸ்கீமை நல்லபடியாக எல்லோரும் சேர்ந்து தான் அதை வந்து நல்லபடியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஸ்கீம்னா மினிஸ்டர் கையெழுத்து போட்டால் அந்த ஸ்கீம் கிடையாது அந்த மினிஸ்டர் கீழே இருக்க மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் வேலை செய்யணும் அந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு அப்புறம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வேலை செய்யணும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு அப்புறம் இந்த இவங்கெல்லாம் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வேலை செய்யணும் கமிஷனர்ஸ் வேலை செய்யணும் அதே மாதிரி டிஎஸ்பிஸு எஸ்பிஸு இன்ஸ்பெக்டர்ஸு இந்த மாதிரி அங்கே ஆரம்பித்து கீழே இருக்கிற அனைத்து பேரும் வேலை செய்யணும் இவங்க அனைத்து பேரையும் ஒழுங்காக கவர்னன்ஸ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ண வேண்டியது அந்த மினிஸ்டரோட வேலை இது சும்மா ஒரு ஸ்கீம் எப்பவுமே சும்மா சாதாரணமாக நடந்துடாது அதுலேயும் பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது இந்த உதான் ஸ்கீம் தான் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்கல்ல பிஎம் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்களே இந்த அவார்டு வாங்கினா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கீம் இனிஷியேட் பண்ண அந்த ஒரு டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக் ருபீஸ் ப்ரைஸு அப்புறம் ஒரு ட்ராஃபி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி ஸோ அது ஒரு மூணு ட்ராஃபி சர்டிஃபிகேட்டு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் கேஷ் ப்ரைஸும் கிடைக்கும் ஆனால் அதே மாதிரி இது வந்து எந்த அக்கேஷனில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிவில் சர்வீஸ் டே அன்றைக்கி பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ அடுத்த கேள்வி வென் இஸ் த சிவில் சர்வீஸ் டே செலிப்ரேட்டட் இந்த
ஆனால் அவங்க நேர்மையை நான் பாராட்டுறேன் இன்னார் நானாக தான் சொல்லியிருந்துருக்க மாட்டேன் கூகுளில் சொல்ல மாட்டேன் பாட்டு ஜி உட்காந்து யோசிச்சேன் ஜி தப்பு ஞாபகம் வந்துச்சு எல்லாம் படித்தா தானே யோசிச்சா வராதா அப்படின்னு பட் உங்கள் நேர்மையை நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் சைனா ஒரு சிக்ஸ் டி சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்லாட்லைட்டோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஊரில் இந்த ரேடியோ டிவி டெலிவிஷன் இதுக்கெல்லாம் இருக்குல்ல இந்த ரேடியோ டெலிவிஷனு இந்த இந்த மாதிரி ப்ராட்காஸ்டிங் யூனிட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஓகே இந்த ப்ராட்காஸ்டிங் யூனிட்ஸ்க்காகவே இந்த சேட்டலைட்டை வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க சைனாக்காரங்க ஓகே ஐ மீன் நியூஸ் நியூ சப்ஸ்கிரைபர் லைவ் எப்போலாம் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் காலையில் பத்து மணி கன்ஃபார்ம் லைவ் இருக்கு அப்படி பத்து மணிக்கு லைவ் இல்லைன்னா இரவு ஒன்பது மணிக்கு இருக்கும் ஓகே ஓகே இங்கே பாருங்களேன் சிக்ஸ் டி சேட்டலைட்டாக ஒன்றும் கிடையாது இது எப்படி நீங்கள் ஷார்ட் ஃபார்மாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இந்த சில மால்ஸ்க்கெலாம் போயிருக்கீங்களா சில மால்ஸ்க்கெலாம் போனோன்னா டென் டி சினிமாம்பாங்க இந்த செவன் டி சினிமாம்பாங்க இந்த சினிமாவெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா டென் டி சினிமா செவன் டி அத்தனை டைமென்ஷன்லாம் இந்த சினிமா இருக்குமா அப்படிமாங்க இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு இது சொல்கிறேன் கொச்சின்லேயோ பெங்களூர்லேயோ இருக்கும் மாலில் ஒன்று இருக்கும் டென் டி ஒன்று இருக்கும் ஹெச்டி இல்லை டென் டி ஒன்று இருக்கும் இதில் இருக்கும் இதில் போயிருக்கீங்களா பிளாக் தண்டரு பிளாக் தண்டரா ஆமாம் பிளாக் தண்டர்லேயே இருக்குமே என்ன தெரியுமா நீங்கள் இந்த தேட்டருக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கணும் கண்ணில் கண்ணாடி ஒரு த்ரீ டி கிளாஸ் கொடுத்துருவாங்க போனதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு சுரங்கப்பாதையில் ஒரு ஒரு தள்ளு வண்டி இருக்கும் பாருங்கள் அதில் போகிற மாதிரி போகும் சீட்டெல்லாம் அது மாதிரி ஆடும் ஏன்னா இப்போ லெஃப்டில் திரும்பிச்சுன்னா சீட்டெல்லாம் அப்படி லெஃப்டில் திரியும் அப்புறம் அப்படி ஸ்க்ரீனில் ரைட் திரும்ப ஸ்க்ரீ சீட்டெல்லாம் ரைட்டில் திரும்பும் அப்படி ஒரு தடவை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு சீனில் மழை வந்துது ஏன்னா மழை வந்து ஒன்றலாவில் கொச்சில் இருக்கு ஆமாம் மழை வந்துச்சா இங்கே மூஞ்சியெல்லாம் தண்ணி ஏ யாரா தேட்டருக்குள்ளே தண்ணி அடிக்கணும் பார்த்தா முன்னாடி ஒரு பைப்புலேருந்து வந்துட்டு இருக்கு பயங்கரமாக இருக்கு யாட்டையா கப்பா அப்படின்னா மழை வந்தால் நமக்கு மழை அடிக்கிற மழை நம்ம மேலே தண்ணியெல்லாம் வந்து விழுகும் அப்புறம் பாருங்கள் இடிடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கங்கே லைட் அடிக்கும் டமால் டுமில் டமால் டுமில் இடி இடிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அப்புறம் சவுண்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ அந்த ஒரிஜினல் மலையில் நாமளே போய் உட்கார மாதிரி இருக்கும் என்ன உண்மையிலேயே மலை கீழே மலை கீரி போய் தான் தேட்டருக்குள்ளே அப்படின்ற மாதிரி எவ்வளோ அது டெக்னாலஜி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சா தலைவர் இப்படி மழை பெய்ஞ்சா மூஞ்சிலேயே மழை பெய்யும் இப்போ தலையில் மழை பெய்யும் என்ன மேலேருந்து இந்த வரும் நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஓகே சந்தோஷமாக இருக்குது மழை பெய்யுது நம்ம இப்போ தேட்டரில் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கரும் மூஞ்சில் சர்ரு தண்ணி அப்புறம் கடைசியில் பபுள்ஸ்லாம் விடுவாங்க எந்த மழை பெய்ஞ்சு உங்களுக்கு பபுள்ஸ் வந்துருக்கு அது மாதிரி ஒரு டென் டி சினிமா சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி இந்த டி வந்துட்டாலே ஏதோ சம்திங் லைக் சினிமா டிவி ரேடியோ என்டர்டைன்மெண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபைட் சீன் வந்தால் சீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்து ஒருத்தர் எந்திரிச்சு நம்ம மூஞ்சிலே குத்துவோம் அட்டி நிஜமான அட்டி வாங்க மாதிரி வெளியே வரும்போது எல்லாம் வாய் இங்கே இங்கெல்லாம் புடைச்சிட்டு வர வேண்டியதான் அப்புறம் கடைசியில் ஸோ ஜைனாக்கார் என்ன லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி சேட்டலைட் குறிப்பாக இந்த என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ்க்காகவே ஓகே எஸ் இங்கே பாருங்களேன் சேட்டலைட் நம்ம சும்மா ஈஸியாக படிச்சிட்றோம் அது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இல்லை அது எத்தனை தாண்டி இருக்கும் அங்கே பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட அதில் இங்கே இருந்தாலே அது ஒரு பெரிய ட்ரெயின் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இதை தூக்கிட்டு தான் அப்படியே நம்ம பூமிக்கு வெளியில் ஆர்பிட்டல் அந்த கிராவிட்டிலாம் கிழிச்சிட்டு அது மேலே போகுதுன்றப்போ எவ்வளோ பவர் இருக்கும் ஓகே எஸ் அடுத்து பாருங்கள் இந்த சேட்டலைட் அனுப்புறதுக்கு யூஸ் பண்ண ராக்கெட் யாருனா லாங் மார்ச் த்ரீ பி ராக்கெட் இது வந்து ஒரு சைனா ப்ராடக்ட் இந்த லாங் மார்ச் வந்தாலே இது ஒரு சைனீஸ் ப்ராடக்ட்டு இது வரைக்கும் அவங்க இந்த இந்த ஒரு ராக்கெட்டில் ஏகப்பட்ட சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இது நானூற்றி பதினஞ்சாவது லான்ச் யூஸ் பண்ணுறது இது லாங் மார்ச் ராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணுறது இது சைனாவோட கண்டுபிடிப்பு இல்லை மிக மிக சூப்பர்பான ஒரு கண்டுபிடிப்பில் மாட்டினது தான் இந்த லாங் மார்ச் ராக்கெட் இப்போ நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது லாங் மார்ச் ராக்கெட்டுன்றீங்க இங்கே வந்தால் சிக்ஸ் டி சேட்டலைட் இருங்க இப்போ எதைத்தான் வேணும்னு ஆரம்பிச்சாங்க எனக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியல யாருக்காவது தெரியுமா ஓஎன்ஜி வந்தாலே சைனா யாருக்காக இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா இங்கே ஒரு ராக்கெட்டுன்றீங்க அங்கே வந்தால் சேட்டலைட்டுன்றீங்க எனக்கு இதுலேயே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஜி அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து ராக்கெட் வந்து இந்த மாதிரி பூமியிலிருந்து விண்வெளிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த சேட்டலைட் வந்து குட்டி தான் இந்த குட்டி விஷயம் மேலே இந்த
இப்போ இந்த நூறு இன்ச்சு டிவியை வந்து நீங்கள் எதில் எடுத்து வருவீங்க ஆட்டோவில் எடுத்து வருவீங்களா டூ வீலரில் எடுத்து வருவீங்களா இல்லை ஒரு மினி டோரில் எடுத்து வருவீங்களா இல்லை கொஞ்சம் பெரிய லாரியில் எடுத்து வருவீங்களா இதுதான் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ சைனாக்காரன் கண்டுபிடிச்சது இந்த நூறு இன்ச்சு டிவி ரைட்டா இப்போ இந்த டிவியை நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்து வரணும் நம்ம வீடு தான் விண்வெளி ரைட்டா இப்போ இந்த விண்வெளிக்கு எடுத்து வர்றதுக்கு சைனாக்காரன் டிவி அங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டான் இது இப்போ இங்கே வந்தால் தான் அது வேலை ஓகே அப்போ நம்ம ஆட்டோ லெட்டு வருவோமா டூ வீலர் லெட்டு வருவோமா குட்டி ஒரு சின்ன யானை லெட்டு வருவோமா இல்லை மினி டோர் ஒன்று எடுத்துருவோம் அப்போது ஒரு மினி டோர் சின்ன ஒரு மினி டோரில் எடுத்து வருவோம் கரெக்டாக இந்த மினி டோரில் எடுத்து வரப்போ இங்கே வந்து இங்கே நம்ம வீட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ பாருங்கள் என்ன சேட்டலைட்னா அந்த நூறு இன்ச்சு டிவி அதுதான் வேலை பார்க்க போகுது அது அங்கே கடையில் இருந்து இங்கே எடுத்து வர்றதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற அந்த மினி டோர் தான் இந்த ராக்கெட் இந்த ராக்கெட்டோட வேலை ஒன்றே ஒன்று அந்த பூமியிலிருந்து நம்ம விண்வெளிக்கு எடுத்து வர்றது இந்த வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா குட்டி யானையா இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இந்த சேட்டலைட்டுக்கு யூ எடுத்துகிட்டு போய் விண்வெளிக்கு சேர்க்கக்கூடிய அந்த டிவைஸ் தான் ராக்கெட் ஓகே இப்போ புரிஞ்சுதா ஸோ என்ன ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி இப்போ நீங்கள் ராக்கெட்டில் பல விதம் இருக்குது டூ வீலரும் இருக்குது ஃபோர் வீலரும் இருக்குது மீன்ஸ் இந்த மினி டோரும் இருக்குது பெரிய லாரியும் இருக்குது எந்த எந்த வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த சேட்டலைட்டுக்குன்றது அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் இத்த பெரிய நூறு இன்ச்சு டிவி நீங்கள் டூ வீலரில் எடுத்து வர முடியாதுல்ல ஸோ அப்போ குட்டி ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டோவில் எடுத்து வர முடியாது அந்த ஒரு மீடியம் ரேஞ்ச் ராக்கெட்ஸும் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வரணும் ஒரு மினி டோர் அப்போ இதுக்கெல்லாம் ரா இந்த லாங் மார்ச் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சேட்டலைட்ஸ்க்கு இந்த ராக்கெட்ஸ் தான் கரெக்ட் அப்போ மினி டோரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கல்ல அது மாதிரி இந்த ராக்கெட்டு இது சூஸ் பண்ணிடும் அவ்வளோதான் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் கோட் த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் சைனா பீஜிங் ரிமீன் பீஸ் த கேபிட்டல் சி கரன்சி அண்ட் ஜி ஜிம்பிங் இஸ் த ப்ரெசிடென்ட் லாங்குவேஜ் இஸ் சைனீஸ் ஓகே ரைட் அடுத்ததான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது குளோபல் ஆயுஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இனோவேஷன் சப்மெண்ட் எந்த பிளேஸ் நடந்த சப்பனா காந்தி நகர் ஓகே குளோபல் ஆயுஷ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரே கேள்வி தான் ஒர்த்தா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி வாட் இஸ் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் யூ இன் ஆயுஷ் டப்புன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கேள்வி வாட் இஸ் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எஸ் இன் ஆயுஷ் யூ நா யுனானி ஏரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒய்க்கு யாராவது கேட்டாங்களே யூக்கு தான் நான் கேட்டேன் எங்கையா கவனமாக ஒய் யோகாவா பட் நம்ம என்ன சொன்னோம் யூக்கு தான் நான் கேட்டோம் ஸோ யூ என்ன யுனானி எஸ் வந்துனா சித்தா ஸோ அப்போ பாருங்கள் இந்த ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரி ஒரு பெரிய விஷயத்த கையில் எடுத்தாங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம ஊர் சிறப்பு மிக்க ஒன்று ஒரு ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு இன்ட்ரிவ் ஒன்று பார்த்தேன் எப்படின்னா ஒரு சிங் ஒருத்தர் வந்து இன்ட்ரிவ் கொடுத்துருப்பார் தமிழை பற்றி பெருமையாக பேசியிருப்பார் ரொம்ப சூப்பராக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா நம்ம தமிழருக்கு நமக்கு வந்து நம்ம தமிழோட லாங்குவேஜோட சிறப்பை வந்து தெரியாமல் பண்ணுறதே ஒரு வேலையாக நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவனுடைய ஒர்த்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடு ஏ நம்ம இவ்வளோ ஒரு சீனியர்ஸாக நம்ம இவ்வளோ ஒரு சிறப்பு மிக்க லாங்குவேஜாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்ற தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அவங்க குரோத்தை தடுக்க முடியாது ஸோ தமிழர்களுக்கு தமிழை பற்றியே தெரியக்கூடாதுனே ஒரு வேலை நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் இன்னொரு லாங்குவேஜ் ஒரு விஷயம் தான் இருக்குது ஹிந்தி வந்து நேஷ்னல் லாங்குவேஜாக மாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்குது அது வந்து எப்படி நீங்கள் மா ஹிந்தி இப்போ தமிழுக்கு தமிழ்நாடு இருக்குது பஞ்சாபிக்கு பஞ்சாப்னு ஒரு நாடு இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஹிந்திக்குன்னு எக்ஸாக்டாக என்ன சொல்லுவீங்க அப்போ வந்து நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க அப்படின்றத ஒரு கான்செப்டாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஹிந்தி பேசுகிறாங்க தமிழ் இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய ஹிந்தி பீப்புள்ஸ் நான் ஹிந்தி பேசுகிறவங்க இருக்காங்க ஸோ ஹிந்தி இஸ் அ நேஷ்னல் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ நேஷ்னல் பறவை எது கொண்டு வந்துருக்கணும் இப்போ நம்ம ஊரில் அதிகமாக இது இருக்குது காக்கா தானே இருக்குது க்ரோ தானே இருக்குது அப்போ இந்த காக்காவை தானே நேஷ்னல் அனிமலாக கொண்டு வந்துருக்கணும் பிகாஸ் நிறைய காக்காஸ் இருக்குல்ல அப்புறம் ஏன் நீங்கள் மயிலை கொண்டு வரீங்க கம்மியாக பேசுகிற கம்மியாக இருக்கிற அந்த மயிலை ஏன் நேஷ்னல் பேர்டாக கொண்டு வரீங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவர் சொன்னவர் ஏ செம்மையாக இருக்கேப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி இந்த ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரி என்ன ஒரு விஷயத்தை கேட்டுக்கிறாங்கன்னா நம்ம ஊரில் செம்ம மெடிசினல் டெக்னாலஜி இருக்குது லைக் என்னென்னா ஆயுஷ் யுனானி யோகா சித்தா ஹோமியோபதி இது வேறு எந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லையும் கிடையாது ஆ
இப்போ என்ன கேள்வினா வாட் டூ யூ மீன் பை பிளனரி எட் அஞ்சு பிளனரி செஷன்ஸில் அந்த பிளனரினா என்ன வாட் டூ யூ மீன் பை பிளனரிஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க பிளனரினா என்ன தெரியுமா இப்போ இந்த ரைட் சைடில் ஒரு பிக்சர் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஹாலில் ஒருத்தர் பேசுவாங்க ஒருத்தர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கேட்குறது அதுக்கு பேர் தான் பிளனரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ அஞ்சு பெரிய பிளனரி செஷன்ஸ் நடக்க போகுது ரவுண்ட் டேபிளில் எல்லாரும் பேசுவாங்க எல்லாம் ரவுண்டாக உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அடுத்து ஆறு ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ்னால் அதாவது ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்குறது அண்ட் அதே மாதிரி ரெண்டு சிம்போஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அவங்க அவங்களுடைய டேலண்ட்ஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது எமினன் ஸ்பீக்கர்ஸோட ஸ்பீச் இருக்க போகுது நூறு எக்ஸிபிட்ஸாக ஸ்டால்ஸ் போட்டிருக்க போகிறாங்க இந்த பிளனரினால் என்னது இந்த ரைட்ஸில் ஒரு பிக்சர் வச்சுருக்க மாதிரி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய கேதரிங் முன்னாடி ஒருத்தர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது பேர் தான் பிளனரி செஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ புரிஞ்சுதா வக்கேபுலரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ டிட்பிட்ஸ் ஆஃப் குஜராத் காந்தி நகர் பூபேந்திர பாட்டில் இஸ் த சிஎம் ஆச்சாரிய தேவ் விராஜ் தீப் கவர்னர் குஜராத் இஸ் லாங்குவேஜ் வாஸ்னா நேஷனல் பார்க் காகா கிரேட் இண்டியன் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் கஜிந்தா கஜி கிசாந்தியா வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி அண்ட் இதெல்லாம் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆராவி பாருங்கள் பேங்க் ஆஃப் பரோடா பரோடா குஜராத் கிராமீண பேங்க் பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஃபண்ட் பண்ணுறது அண்ட் சுசித்ரா கிராமீண பேங்க் எஸ்பிஐ ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி Which of the following ministry organized national conference on localization of SDG, health village and sec- socially secured village? Ministry of Panjait Raj. The news of us is light up. Who is the light up? Who is the light up? Who is the light up? Which of the following ministry organized national conference on the localization of SDG? On healthy village and socially secured village. One of the light up is confusing. Maybe beginners are the confusion. என்ன சொல்ல வராங்க சஸ்டெயினபிள் டெவலப் ரோட் புரியுது எஸ்டிஜி அதுன்னு லோக்கலைசேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் லோக்கலைசேஷன்னா எல்லாத்துக்கும் குறிப்பாக எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஸ்கீம் போய் சேராதுன்னு நினைக்கிறவங்களோ அங்கே வரலாம் அதை கொண்டு போய் சேர்த்துறது எல்லா ஈக்குவலை ஈக்குவேட் பண்ணி விடுறது எல்லா இடத்துக்கும் அதாவது போய் சேராத பீப்புளுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது இந்த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் க்ரோத்தை இப்போ இந்த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் க்ரோத்னா ஒன்லி நாட் ஒன்லி ஃபார் த சிட்டிஸ் அண்ட் அர்பன் சிட்டிஸ் ஆல்சோ ஃபார் த ரூரல் அப்போ இந்த ரூரல் பஞ்சாயத்து லெவலில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் இந்த எஸ்டிஜியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஓகே இதில் வந்து எத்தனை பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னு தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த பதினேழு கோல்ஸுன்னு ஒவ்வொரு இதை என்கிட்ட ஒருத்தவங்க இன்ஸ்டாகிராமில் கேட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் லைவில் இந்த செல்ஃப் சஸ்டெயினபிள் டெவலப் க்ரோத்துன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த என்னன்னே சொல்ல மாட்டேங்க சஸ்டெயினபிள் புரியுது அது ஒரு ஒட்டுக்காக க்ரோ ஆகுறதுன்னு பதினேழுன்றீங்க பதினொன்று அக்ரிகல்ச்சர்ன்றீங்க இல்லையா அப்போ இந்த பதினேழுலாம் என்னதுன்னா மொத்தம் பதினேழு என்னென்ன இருக்குன்னா இப்போ நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் க்ரோத்னா நாட் ஒன்லி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வளராது மொத்த பேரும் சேர்ந்து வளர்ந்து தான் லைக் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டுகெதர் வளர்ந்து வர்றதுக்கு பேர் தான் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்போ அந்த மொத்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் யார் யார் வருவா ஒரு ஏரியாவில் பார்ப்போமா ஒன்று நோ பாவர்ட்டி ஸோ அந்த ஏரியாவில் வறுமை இருக்கக்கூடாது அந்த ஏரியாவில் ஜீரோ ஹங்கர் பசின்னு ஒருத்தர் இருக்கக்கூடாது ஓகே அப்போது ஹங்கருக்கும் பசிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஒன்று பாவர்ட்டி ஏழைகள் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடாது ஏழ்மை இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது ஜீரோ ஹங்கர் பசின்னு ஒருத்தவங்க வாடக்கூடாது குட் ஹெல்த் அந்த ஏரியாவில் நல்ல சுகாதாரமும் ஹெல்த்தும் இருந்திருக்கணும் ஓகே அடுத்து குவாலிட்டி எஜுகேஷன் அடுத்து பாருங்கள் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி ஆண் பெண் பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது அடுத்து க்ளீன் வாட்டர் சானிடைசேஷன் நல்ல அங்கே ஒரு வாட்டர் அண்டு அங்கே சானிடைசேஷன் வாட்டர்ஸும் கரெக்டாக மெயின்டைன் செய்யப்பட வேண்டும் அடுத்து அஃபோர்டபுள் அண்ட் க்ளீன் எனர்ஜி க்ளீன் எனர்ஜி தான் நேச்சுரல் எனர்ஜி இது ஒரு ஏழாச்சா அடுத்து பாருங்கள் டீசெண்ட் ஒர்க் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் அங்கே இருக்கிற பீப்புள்ஸ்க்கு நல்ல ஒரு எக்கனாமிக் க்ரோத்தும் ஒர்க் கல்ச்சரும் இருக்கணும் அடுத்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்கே நல்லா இருக்கணும் அண்டு ரெடியூஸ்ட் இன்ஈக்வாலிட்டிஸ் விச் மீன்ஸ் சில ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இல்லாமல் சரிசமமாக மக்கள் ட்ரீட் செய்யப்படணும் அடுத்து சஸ்டெயினபிள் சிட்டிஸ் அண்ட் க கம்யூனிட்டிஸ் ஸோ நல்ல க்ரோத் அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா இருக்கணும் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா நல்ல ஈக்குவலி க்ரோத்னு அங்கே நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து ரெஸ்பான்சிபிள் கன்செப்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அங்கே ஒரு செல்ஃப் ரிலையன்ட் பீப்புள்ஸ் இருக்கணும் விச் மீன்ஸ் தற்சார்பு ஏரியாவாக அது மாறணும் அடுத்து பாருங்கள் கிளைமேட்டிக் ஆக்ஷன் அந்த ஏரியாவில் ஒரு நல்ல மரம் நட்டுருக்கணும் வாட்டர் இருக்குது பல பக்கமான ஒரு லேக் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கிளைமேட்ட
பீஸ் அண்ட் இது ஸ்ட்ராங் இன்ஸ்டிடியூஷன் நல்ல ஒரு அமைதி அங்கே இருந்திருக்கணும் லாஸ்ட்டாக பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார் த கோல்ஸ் இந்த ஏரியா தனியாக மட்டுமே இருந்துடக்கூடாது இது வேற ஏதாவது ஒரு பக்கத்து ஏரியாவை டையப் வச்சு அவங்களுடைய ப்ளஸஸை இவங்க எடுத்துக்கணும் இவங்களுடைய ப்ளஸஸை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இதுதான் பதினேழு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அதாவது ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு சென்னை அப்படின்னு இருக்கணும் சென்னை ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் க்ரோ ஆகக்கூடாது இப்படி அனைத்துலேயும் க்ரோ ஆகணும் ஹெல்த்து வெல்னஸ்ஸு எக்கனாமிக்கு அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சரு பாவர்ட்டிலேருந்து வெளியே வரணும் ஹங்கர் இருக்கக்கூடாது பீஸ் இருக்கணும் எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்கணும் டைப்ஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் மொத்தமாக சேர்ந்து க்ரோ ஆகிற மாதிரி இருக்குல்ல இப்படி நடந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஏரியாவோட க்ரோத் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இதுதான் இந்த பதினேழு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ரோட்ஸ் எனக்கு அடுத்ததாக அன்றைக்கே ஒரு கேள்வி கேட்டேன் என்னென்னா இதில் பதினொன்று வந்து அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்ததுன்னு சொன்னோம் அது எந்த பதினொன்று அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க ஆஃப்லைனில் பார்க்குறவங்களும் இந்த ஸ்க்ரீன் அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு அட்லீஸ்ட் முடிஞ்சால் அந்த நம்பரையாவது போட்டுருங்க ஓகே அங்கே பாருங்கள் இது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட நான் எடுத்துக்கோங்க நான் அப்படியே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்குல்ல ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு இதில் எந்த பதினொன்று ஏன்னா லெவன் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் மீதி சிக்ஸ் ஃப்ரம் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் எந்த பதினொன்று அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்து இருக்குன்றது உங்களுக்கு தோணுதோ நீங்களே திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நாட் ஒன்லி சும்மா கமெண்ட்லேயோ இதுலேயோ பார்க்காதீங்க யோசிச்சு இந்த இது அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்து வரும் இது அக்ரிகல்ச்சர் வரும் அப்படின்னு அந்த பதினொன்று எது அப்படின்றது தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அண்ட் இல்லைன்னா கீழே வந்து இதில் மென்ஷன் போடுவோங்க எங்க கைஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியாமல் இருக்கா நான் பேசுகிறதோ நான் கா இதோ தெரியாமல் இருக்கேண்ணா இது கொஞ்சம் ப்ளராக தான் எனக்கே இங்கே கொஞ்சம் லைட் ப்ளராக தான் இருக்குது பட் அது நான் எல்லாத்தையும் வாசிச்சு காமிச்சிட்டேன்ல மேபி ரீவைண்ட் பண்ணி கூட பார்த்துருங்க ஏன்னா அதனால தான் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஓகே பிக்சர் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்காது நான் வேணால் குரூப்பில் கூட போட்டு விடுறேன் டோன்ட் வரி கைஸ் குரூப்பில் கூட நான் போட்டு விடுறேன் பட் மறக்காமல் இதை வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிவிடுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் பதினோரு பாயிண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்து இருக்குமா ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் டிட்பிட்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாயத் ராஜ் கிரிராஜ் சிங் தான் மினிஸ்டர் அண்ட் கபில் முரேஸ்வர் பட்டில் தான் அசிஸ்டண்ட் அடுத்து பாருங்கள் ஹுனர்ஹட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் அதாவது ஓக்கல் ஃபார் லோக்கல்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா வாய்ஸ் ஃபார் த லோக்கல் இப்போ நம்ம ஊர் லோக்கல் பீப்புள்ஸ் வந்து சில பேர் இந்த இதெல்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்க குட்டி குட்டி டெக்கரேஷனல் திங்ஸ் நல்லா பண்ணுவாங்க குட்டி குட்டி ஆர்ட்ஸ் நல்லா பண்ணுவாங்க பட் இதெல்லாம் எங்கேயுமே பெருசாக மார்க்கெட் ஆகாது யாரும் பெரிய பெரிய ஃப்ளிப்கார்ட் வரமாட்டான் அமேசான் வரமாட்டான் பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் இருக்காது அந்தந்த இடையில் யாரோ ஒரு ஓரத்தில் ஒரு பாட்டியமாக வந்து அந்த சின்ன சின்ன ஆர்னமெண்ட்ஸ் நல்லா பண்ணுவாங்க ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு வாங்கடா எல்லா லோக்கல் பீப்புள்ஸில் அந்த குட்டி குட்டி கடை போட்டாங்கள்ல வாங்க உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் வச்சு மக்களை வரவேற்று இதாக பாரு எங்கள் ஊரில் எத்தனை கலை பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க பாரு என்னென்னமோ அழகழகாக பண்ணியிருக்காம இதெல்லாம் வாங்கி போட்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு இவங்களுக்காக ஒரு வாய்ஸ் கொடுக்குறது அந்த ஓக்கல் ஃபார் லோக்கல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹுனார் ஹெட் ஃபங்க்ஷன் இதில் வந்து நாற்பதாவது எடிஷன் இப்போ செலிப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க மும்பையில் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்து மக்களுக்கு வந்து அது என்ன செய்யும் போய் கம்யூனிகேட் ஆகும் மக்களுக்கு போய் சேரும் இப்படிலாம் நம்ம ஊரில் ஒரு கலை நாயருக்கு வரேன் அப்படின்ற மாதிரி ஓகே இது ஆத்மநபர் பாரத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் வி பிகாஸ் செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாகவும் இருக்க முடியும் ஓகே எஸ் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா மும்பை உதவ் தாக்கரே பகத் சிங் கோஷரி மராத்தி சந்தோலி நேஷனல் பார்க் பஸ்டர் வெலேஷன் லுனார் லேக்கு மெல்காத்து டைகர் ரிசர்வ் இதெல்லாம் பவர் பிளான்ஸ் ஆரம்பி எடுத்திங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் கிராமிண பேங்க்கு அண்ட் மதியாஞ்சல் கிராமிண பேங்க் ஓகே அண்ட் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு இரண்டு நியூஸில் இது அதுக்கு முந்திரி நியூஸு நம்ம பிஎம் நரேந்திர மோடி நூற்றி எட்டு ஸ்டாச்சு நூற்றி எட்டு ஹைட் ஆஃப் ஹனுமன் ஸ்டாச்சு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குஜராத் மொர்பியில் வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் ஃபார் த பிகினர்ஸ் தயவு செஞ்சு நீங்கள் ரெகுலராக கரண்ட் வைஸ் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஆன்சர் பண்ணாதீங்க ஓகே இப்போது இந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் ஹனுமன் ஹனுமருடைய ஸ்டாச்சு இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டாச்சுவில் ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாரு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன ஸ்கீம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவோட நாலா பகுதிகளிலையும் ஹனுமர் சிலை இருக்க வேண்டும் ஓகே இந்தியாவோட நான்கு திசைகளிலும் ஹனுமர் சிலை இருக்க வேண்டும்ன்றது டிசைட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா
அடுத்து இன்னொன்று வந்து ஈஸ்ட் சைடில் எங்கே வரப்போகுதுன்னு அவங்க கன்செக்ட் பண்ணும் போது தான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பாருங்கள் ஏன் குஜராத்தில் பண்ணாங்க ஃபோர் டேரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா நார்த்தில் பண்ணியாச்சு குஜராத் தான் வெஸ்ட்டு சவுத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமேஸ்வரம் அடுத்து பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்கிறாங்க அண்ட் அடுத்து ஈஸ்ட்டு தான் எங்கேன்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகே எஸ் ஏன் நாலு சைடில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நான் வந்து யாராவது ஹனுமர் பக் பக்தர் இருக்கீங்களா அவர் இன்னொரு ஆங்கில் சொல்லுவாங்க அவர் ஒரு பாதுகாவலர்னு சொல்லுவாங்க ஹனுமர் வந்து இன்னொரு இன்னொரு ஆங்கில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது அது அவர் எப்படி வந்து மெயினாக எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒரு கான்செப்ட் எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அது என்னென்னா அவர் வந்து தன்னையும் துச்சமாக பண்ணி அவருக்கு ஒரு ஒரு இது வந்து அப்பாயின் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவர் அவரோட விட அதை வந்து ரொம்ப சின்சியராக எடுத்துப்பார் இது எந்த இடத்துல தெரியுமா ஒரு கனெக்ட் உங்களுக்கு ஆகும் யாராவது ஆர் 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 படம் பார்த்தீங்களா இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அது கனெக்ட் ஆகும் இந்த ஆர் 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 படம் பார்த்தீங்களா சிங்கிள்ஸ் கார்டு அதுவும் கரெக்டு தான் ஆர் 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 திரைப்படம் பார்த்தீங்களா அதில் வந்து இவரை வந்து இதாக காமிச்சிருப்பாங்க ராமராக காமிச்சிருப்பாங்க ட்ரு ஆர் 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 படத்தில் யார் ராம்சரனை காமிச்சிருப்பாங்க ஹீரோயின் இங்கே இருப்பாங்க அதில் இவரை போய் காப்பாற்றிட்டு வர டியூட்டியாக யார் அமைச்சிருப்பாங்கன்னா நம்ம ஒரு பேர் என்ன என்டிஆர் தானே அவர் அவரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது இந்த 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 சீன் இது வந்து என்ன திரும்ப மாதிரி நான் ஆக்சுவலாக படம் பார்க்கும்போது டிஸ் இது ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு ரெசிபிலன்ஸ் மாதிரி தெரியுதுன்னு அது அது படம் மேக்கிங் டீமும் அதை தான் யோசிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா கடைசியில் அவருக்கு வந்து இந்த ராமர் வேஷம் தான் அவன் போடுவார் கிளைமேக்ஸில் ஃபைட்டில் அப்போ இல்லையா ராம்சரன் அந்த வேஷம் தான் போட்டிருப்பார் ஜூனியர் என்டிஆர் வந்து அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவரை காப்பாற்றி அவரை தோளில் தூக்கி வச்சுட்டு போய் அந்த சண்டையை போடுவார் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு டியூட்டி வந்துருச்சு அப்படின்னா தன் உயிரும் வந்து தச்சமாக மதித்து அதை வந்து நான் காப்பாற்றுவேன்னா காப்பாற்றி காட்டிடுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு ஒரு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு காடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹனுமர் கண்டிப்பாக இருப்பார் ஸோ இது எப்படி அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா நாலா பக்கம் இருந்தும் நம்மளை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொண்டு வரான் ஏய் யாருப்பா அது யூஎஸில் ஒன் டாலர் கொடுத்தது வாடலும் தேங்க் யூ வாடலும் யூஎஸ் டாலரில் ஒன் டாலர் கிஃப்டாக கொடுத்துருக்காங்க நன்றி 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 யூஎஸ்ஏலேருந்து பார்க்குறீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் தமிழ் புரியுதா ஓகே ஸோ அதுதான் ஸோ இதுதான் அந்த ஒன் நாட் எயிட் ஸ்டாச்சு வெஸ்ட் சைடில் நார்த்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிமாச்சலில் இருக்குது ஓகே ஸோ செகண்ட் ஆஃப் த ஃபோர் ஸ்டாச்சூஸ் வந்து இப்போ தான் இந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்றாவது வந்து எங்கே தான் இருக்குது இது வந்து குஜராத்தில் இருக்க செகண்டு தேர்டு வந்து ராமேஸ்வரத்தில் இல்லை ட்ரீட் தான் வந்தது ஒரு எழுவத்தஞ்சு ரூபாயில் நான் என்ன ட்ரீட் வைக்கிறது ட்ரீட் தான் ஸோ இன்றைக்கான லாஸ்ட்டு பினிஸ் யூஸ் நியூஸ் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டர் நம்ம ரீசெண்டாக கூட பார்த்தோம்ல லைக் இந்த மே ப்ரைமரி ஹெல்த் கேரை தாண்டி இந்த வெல்னஸ் சென்டர் கொண்டது எதுக்கு அப்படின்னா கிராமப்புறங்களில் மூளை முடுக்கெல்லாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் போய் சேரணும் முதல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது முதல்ல என்ன சொல்கிறது ஒரு ஏ யாராவது மேக்ஸ் லவ் ஸ்டாக்ஸ் யூரோவில் ஒரு வட்டம் சரி ஒன்று புள்ளி எழுபது ரூபா யார் யாரையா தமிழ் புரியுதா அப்படின்ற மாதிரி இதை நான் எந்த கடையில் போய் பார்த்துவேன் இதான் இதான் யூரோவை கொண்டா ஒரு நாள் என்ன உண்மையிலேயே யாராவது ஹேக்கர்ஸ்னா சொல்லியிருக்கடா மேக்ஸில் டாக்கோஸ் நான் பாட்டிக்கு பாட்டி ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் ஹேக் ஆகி ஒரு மாதம் வராமல் இருந்தது தயவு செஞ்சு எதுவும் போட்டுறாதீங்க ஆஹா வாடலு பாட்டு இல்லை மேக்ஸில் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா நல்லா இருங்கடா எங்கிருந்தாலும் நல்லா இருக்கு ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயுஷ்மான் பாரத்தில் வெல்னஸ் சென்டர் ப்ரைமரி அன்றைக்கி நான் சொன்னேன்ல வைத்தியர் அப்புறம் அது வந்து கிளினிக்காக மாறிச்சு அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலாக மாறிச்சு இப்போ மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலாக மாறிச்சு நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி அது ட்ரெண்டிங் ரொம்ப போயிட்டேங்காட்டி மக்களுக்கு இன்னும் இந்த லோக்கல் ஏரியாஸ்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்காக கிரியேட் பண்ணால் தான் அந்த வெல்னஸ் சென்டர்ஸ் அது நான்காவது ஆனிவர்சரி இப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அதாவது எழுபத்தஞ்சாயிரம் வெல்னஸ் சென்டர் ஒர்க்கர்ஸ் இங்கே ஒன்று கூட்டி ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன் நடத்த போகிறாங்க அதுக்கு தான் இந்த ஒரு நியூஸ் ஓகே இது சப்ப நியூஸ் அவர் பெரிய இம்பார்ட்டன்லாம் கிடையாது மனுஷ் மண்டேவியா அவர் யூனியன் மினிஸ்டர் அண்ட் பாரதி பவார் தான் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் தட்ஸ் ஆல் கேஸ் அதாவது நம்ம சேனல் யூஎஸ்ஏ வரைக்கும் ஃபேமஸ் ஆகிரு
லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி ரிவ்யூ ஓகே ஓகே லெட்ஸ் கோ ஃபார் தி ரிவ்யூ இன்றைக்கு வேர்ல்டு வாய்ஸ் டே பற்றி பார்த்தோம் இல்லை வேர்ல்டு வாய்ஸ் டே இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த வருஷம் செலிப்ரேட் பண்ண போனுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த வருஷம் செலிப்ரேட் செய்யப்பட்டது அடுத்து எலிஃபெண்ட் டே பார்த்தோம் இல்லை எலிஃபெண்ட் டே எலிஃபெண்ட்டை முக்கியமாக எதற்காக வந்து அது வந்து இது பண்ணுவாங்க நம்ம அன்றைக்கி லைவில் கூட போனோம் பார்த்தோம் டஸ்க்கு என்ன அதுதான் மெயின் திங்காக இருந்துச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தமிழ்நாடு பஞ்சாப்பு தமிழ்நாடு வந்து பஞ்சாப்பை பீட் பண்ணி இது வந்து வின் பண்ணாங்க எத்தனாவது டைம் இந்த பேஸ்கெட் பால் டோர்னமெண்ட்டை வின் பண்ணுறாங்க எத்தனாவது டைமாக இந்த நேஷ்னல் பேஸ்கெட் பால் சாம்பியன்ஷிப்பில் வின் பண்ணுறாங்க அடுத்து பாருங்கள் உதான் ஸ்கீம் இது வந்து சிவில் சர்வீஸ் டே அன்னைக்கு இது பண்ணுறாங்க சிவில் சர்வீஸ் டே அன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க வென் இஸ் த சிவில் சர்வீஸ் டே ஏக ஒரிஜினல் கரன்சி சும்மா இல்லை அது யூடியூப்பில் வருதுனாலே காசு அமிச்சா தான் வரும் எத்தனாவது என்னைக்கு சிவில் சர்வீஸ் டே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ் டி சேட்டலைட் ஒன்று பார்த்தோம்ல இது என்ன ராக்கெட்டில் மேலே விண்வெளிக்கு அனுப்புகிறாங்க விச் ராக்கெட் அண்ட் அந்த ராக்கெட் மூலிமா அனுப்புனா இது எத்தனாவது மிஷன் அந்த ராக்கெட் மூலிமா விண்வெளிக்கு அனுப்புகிற எத்தனாவது சக்ஸஸ்ஃபுல் லாஞ்ச் இது லாங் மார்ச் பி ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் எத்தனாவது சக்ஸஸ்ஃபுல் லான்ச் இது அடுத்து பாருங்கள் இந்த காந்தி நகரில் ஒரு பெரிய ஆயுஷ் சப்மிட் ஒன்று நடக்குது இல்லைங்களா இதில் எத்தனை ஒரு ஒரு வக்கால்பரி சொல்லி இது ஒரு ஆள் பேசி பல பேர் கேட்குறதுன்னு ஒரு வக்கால்பரி சொன்னல அந்த வேர்டோட மீனிங் என்ன ஐ மீன்ஸ் அந்த வேர்டோட பேர் என்ன அண்ட் எத்தனை அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் நடக்க போகுது ஆஹா பிளானரி வண்டர்ஃபுல் அஞ்சு பிளானரி ஸ்டேஷன் நடக்க போகுது வண்டர்ஃபுல் அடுத்து பாருங்கள் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் நீங்கள் நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ அதுக்கு வந்து ரூரலுக்கு லோ லோக்கலைசேஷன் வந்து பண்ணுறது தான் அங்கே மெயின் வேலை அதை நம்ம பதினேழு பார்த்தோம் இதுக்கு ஒரு ஹோம் ஒர்க் இந்த கேள்வி பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ஹோம் ஒர்க்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் அந்த பதினொன்று என்னென்ன அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்தது மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஃபார்ட்டி எத் எடிஷன் ஆஃப் உனார்ஹட் மும்பையில் வந்து நடக்க போகுது இல்லைங்களா இதில் நான் ஒரு ஒரு தீம் ஒன்று சொன்னேன் லோக்கலுக்காக ஒன்றுன்னு அது என்னன்ற அந்த கொட்டேஷனை வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுதான் தீம் அண்ட் ஆல்சோ ஆத்ம நிர்பர் பாரதியும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் நூற்றி எட்டு ஸ்டாச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்டில் ஹைட்டில் உள்ள ஹர்மர் ஸ்டாச்சு வந்து குஜராத்தில் வந்து லே பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாச்சு எங்கே லே பண்ணாங்க அடுத்து லாஸ்ட்டாக ஆயுஷ்மான் பாரதோட நான்காவது ஆனிவர்சரி செலிப்ரேட் வந்து இந்த வெல்னஸ் சென்டர்ஸ்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா இதில் எத்தனை வெல்னஸ் சென்டர்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து கூப்பிட்டு வந்து ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் நடத்த போகிறாங்க ஹவு மெனி வெல்னஸ் சென்டர் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் கோயிங் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் ஃபங்க்ஷன் So that's all about today's live guys. Now YouTube channel subscribe பண்ணுங்க Telegram channel join பண்ணுங்க Instagram channel follow பண்ணுங்க என்கிட்ட தான கேக்கணும் நினைச்சீங்க live in underscore live in ride க்கு நீங்க மறக்காம மெசேஜ் பண்ணிடுங்க. And guys, யாராவது daily current affairs படிக்கணும் as a என்ன சொல்றது? Content wise படிக்கணும் நினைச்சீங்கனா don't worry. நம்மளுடைய வெப்சைட் இருக்கு. மிஸ் பண்ணாம நம்ம வெப்சைட் பாருங்க. என்ன சொல்றது? டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வச்சிருக்கேன். நீங்க இப்படி போனீங்கனா அந்த அந்த டே உடைய CA வந்துரும். நீங்க click பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். PDF உம் இங்கேயே உங்களுக்கு அவேலபிள் ஆக இருக்கும். ஓகே? மிஸ் பண்ணிராதீங்க. ஓகேவா? எஸ் ஆனால் டிஸ்கஷனுக்கு மட்டும் ஆமாம் அனுசியா லக்ஷ்மி நீங்கள் அன்னைக்கு கூட லைவில் கேட்டிருந்தீங்கல்ல கமெண்ட் செக்ஷனில் நான் பார்த்தேன் அதை பற்றி பேசான்னு நினச்சேன் ஒரு நாள் லைவ் என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா ஜாலியாக ஈவினிங் ஒரு டீ டைம் மாதிரி வச்சுக்கலாம் என்ன நீங்களும் ரெடியாக இருங்க சர்ப்ரைஸாகவே வரேன் ஒரு டீ டைம் லைவ் மாதிரி நான் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு கொஷின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன் சும்மா ஒரு பேப்பரில் எழுதிட்டோ இல்லை ப்ரிண்ட் போட்டு கொண்டாந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம லைவில் என்ன பண்ணலாம் பேசிவிட்டு ஜாலியாக விளையாடிட்டு நல்ல ஒரு அந்த டைம் என்னென்ன இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி அப்படியே ஒரு ஒரு கேள்வி சும்மா ஒரு லைவ் இல்லாமல் அப்படியே ஜாலியாக ஒன் கொஸ்டின் அப்படியே போகிற போக்கில் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்களும் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் திருப்பி ஒரு கொஷின் கேளுங்க மித்தவங்க அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு டீ டைம் டிஸ்கஷன் மாதிரி எழுதுறது மார்னிங்காட சரி இல்லைனா வந்து இது பண்ண முடியும் மேபி அந்த லைவ் என்றைக்கு வருதோ அந்த அன்னைக்கு ஒரு காலையிலே உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் அஞ்சு மணிக்கோ ஆறு மணிக்கோ கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஒரு பத்து கொஸ்டின் மட்டும் ரொம்ப வேலை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கைஸ் ஒரு டென் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஜாலியாக அதாவது வந்து அது வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரேப்பிட் ஃபயர் ரொம்ப சின்சியரான செஷனாக இருக்காது கொஞ்சம் பிடிக்க வைக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சிஏல ஒரு குயிஸ்லாம் கேட்டு நல்லா பிடிக்க வைக்கிறதுக்காக ஒரு பத்து கொஷின்
அது கேட்கும்போதெல்லாம் அப்படியே மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக நிம்மதியாக ஹாப்பியாக இருக்கும் என்ன நான் சொல்லுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஒண்டர்ஃபுல் பீப்புள் நீங்கள் எல்லாமே ஒரு சூப்பரான ஒரு பீப்புள் கைஸ் செம்ம பாசிட்டிவ் வைப் கொடுப்பீங்க தெரியுமா தேங்க்யூ 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 கைஸ் ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக சூப்பர் டூப்பர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இந்த இயரில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகே ஆமாம் நியூஸ் கிளெட்ஸில் இருக்க அந்த வீடியோ சிங் ஒருத்தர் தமிழ் பற்றி போய் அது மிஸ் பண்ண வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே பாய் சி யூ கைஸ் நாளைக்கு உங்களை மறுபடியும் நான் பார்க்குறேன் டாட்டா பா பாய் சி யூ சிஏன்ற போட மறந்துட்டேன் அதை மட்டும் போட்டுக்கிறேன்